வெல்கம் டு பிளஸிங் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் பாலக்கீரை மசியல் தாங்க பார்க்க போகிறோம் பாலக்கீரையில் அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறனால இது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கட்டு பசலக்கீரை எடுத்துருக்கேங்க இது இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா நார்மல் வாட்டரில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்தோன்னா அதில் ஏதாச்சும் பூச்சிகள் இருந்தாலும் இறந்துருங்க அப்புறம் ஏதாச்சும் மருந்துகள் இருந்தாலும் அதெல்லாமே போயிடுங்க ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் உப்பில் ஊற வச்சா போதுங்க இந்த மாதிரி கீரை இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம தாளிச்சிடலாங்க அதுக்கு கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேங்க ஃப்ளேவருக்காக வேண்டி உங்களுக்கு ஜீரகம் பிடிச்சா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க நாலு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க இது இப்போ வதக்கிடலாங்க இப்போ இது கூட ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னாங்க ஒரு துண்டு புளி கூட சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி வதங்கினோடனையும் இது கூட நம்ம களியை வச்சுருக்கிற கீரையை சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் தக்காளிக்கு பதிலாக புளி கூட சேர்த்துக்கலாங்க ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வதங்கிட்டுங்க கீரை ரொம்ப நேரம் வேகாதுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வெந்துருங்க அதுக்கு மேலே விட்டோன்னா கீரை கலர் சேஞ்ச் ஆயிருங்க நல்லா க்ரீன் கலரில் கிடைக்காது இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சுங்க இதை எடுத்து ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ கீரை அரைச்சிட்டு வந்தாச்சுங்க இதுக்கு தாளிச்சிடலாங்க கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கங்க கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க பெருங்காயத்தூள் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாங்க ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ இந்த தாளிப்பு எடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கீரையில் சேர்த்துக்கலாங்க கீரைக்கு விட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ கீரையை ரொம்ப நேரம் அரைக்க வேண்டாங்க பல்ஸ் மோடில் ரெண்டு டைம் அரைச்சா போதுங்க இப்போ நம்ம தாளிப்பு இது கூட சேர்த்துடலாங்க இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுருலாங்க தாங்க பச்சை பசையில்னு சூப்பராக பாலக்கீரை மசியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் ரைஸ்க்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க ரசத்து கூட சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந